സി ബി ഐ തലപ്പത്ത് തമ്മിലടി രൂക്ഷം അലോക് വർമ്മ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സി ബി ഐക്കുള്ളിലെ അധികാര തർക്കവും തമ്മിലടിയും രൂക്ഷമാകുന്നു സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത് അലോക് വർമ്മ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി കോടതി മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും അതിനിടെ അലോക് വർമ്മയെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത് റഫാൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനെന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ അലോക് വർമ്മ റഫാൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു താൽക്കാലിക ചുമതല നൽകിയ നാഗേശ്വര റാവുവിനെതിരെയും കേസുകളുണ്ട് നാഗേശ്വര റാവുവിന്റെ നിയോഗം അസ്താനയെ രക്ഷിക്കാനെന്നും ആരോപണം അതിനിടെ അസ്താനയ്ക്കെതിരായ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന അജയ് ബസിയെ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി അലോക് വർമ്മയെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയത് ഇന്നലെ രാത്രി രാകേഷ് അസ്താനയ്ക്കെതിരെയും ഇന്നലെ ചേർന്ന അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നടപടി അസ്താനയോട് അവധിയിൽ പോകാനാണ് നിർദ്ദേശം സി ബി ഐ മേധാവിയുടെയും ഉപമേധാവിയുടെയും ഓഫീസുകളും അടച്ചുപൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെട്ടിട്ടും കടുത്ത നിലപാട് തുടരുന്ന സി ബി ഐ ഡയറക്ടർക്കെതിരെ രാകേഷ് അസ്താന ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന അസ്താനയുടെ ഹർജി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും എന്നറിയിച്ച കോടതി അതുവരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ല എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ സാധ്യത മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വഴി തുറന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യതാ പഠനത്തിന് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പച്ചക്കൊടി കേരളത്തിന്റെ ഏറെ നാളായുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഉപാധികളോടെയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉന്നതതല സമിതി വിവരശേഖരണം നടത്താൻ പഠനാനുമതി നൽകിയത് അൻപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ അണക്കെട്ടിനുള്ള സാധ്യത സംസ്ഥാനം പരിശോധിക്കും എന്നാൽ കേരളവും തമിഴ്നാടും സമവായം ഉണ്ടാക്കി വേണം പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാനെന്ന നിർദ്ദേശം തമിഴ്നാടിന്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ ഡാമിന് അനുമതി നൽകൂ എന്നും പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം കൂടാതെ ഡാമിനായി ഏകദേശം അൻപത് ഹെക്ടർ വനഭൂമിയും കേരളം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിന് നേരത്തെ വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം രണ്ടു തവണ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു പുനഃപരിശോധനയിൽ ആശങ്ക ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന വിധിയിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാമെന്ന സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനത്തിൽ നിയമവിദഗ്ധർക്കിടയിൽ രണ്ടഭിപ്രായം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേട്ട് മുന്നുത്തരവ് റദ്ദാക്കിയത് ഒരിക്കൽ മാത്രം ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേട്ട സൌമ്യ കേസിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിലടക്കം മുന്നുത്തരവുകൾ സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചതാണ് ചരിത്രം ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റിമുപ്പത്തിയേഴാം ചട്ടപ്രകാരം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമമടക്കം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് കഴിയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്വന്തം വിധികൾ സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ രൂപ അശോക് ഹൂഡ കേസിലും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിധിന്യായമുണ്ട് ഇത് പ്രകാരം വിധി പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസുമാർ അവരുടെ ചേംബറിൽ ഹർജികൾ പരിശോധിക്കും ഇതിനായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വിധിയിലെ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹർജി നൽകണം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന സമയം അഭിഭാഷകനോ പ്രതികളോ വാദികളോ ചേംബറിലുണ്ടാകില്ല ചേംബർ വിട്ട് തുറന്ന കോടതിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ വിധി പറഞ്ഞ കേസ് വീണ്ടും ത് അത്യപൂർവം ശബരിമല കേസിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളുടെ ലക്ഷ്യം കോടതി പരിശോധിക്കും പന്ത്രണ്ട് വർഷം നീണ്ട വാദത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഹർജിക്കാർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത് കടുത്ത വിമർശനത്തിനും ഇടയാക്കും ചർച്ചകൾക്ക് ട്രംപ് റഷ്യയുമായുള്ള ആണവ കരാറിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കെ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും നേതാക്കൾ തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സാധ്യത യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിൽ നവംബർ രണ്ടിന് പാരീസിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് അറുതിവരുത്തിയതിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ചടങ്ങിലായിരിക്കും ഇരു നേതാക്കളുടെയും കൂടിക്കാഴ്ച ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും അർജന്റൈൻ തലസ്ഥാനമായ ബ്രൂണസ് എരിസിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുക നവംബർ മുപ്പത് ഡിസംബർ ഒന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ വൈറ്റ് ഹൌസ് വൃത്തങ്ങളാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം ജെറീന ചേരും നമസ്കാരം